আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আইসিটি এর তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ বলিয়ান সমীকরণ করেছিলাম আসো ষষ্ঠ পর্বে আমরা শিখব বলিয়ান রাশিমালার সরলীকরণ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই ধরনের বলিয়ান যে রাশিগুলো থাকে তোমার প্রশ্নে আসে যে এটা সরল করো সরল করার পরে আবার লজিক চিত্র আঁকতে বলবে আবার লজিক চিত্র থেকে ফাংশন বের করতে বলবে আবার সেই ফাংশনকে সরলকরণ করে সরলীকৃত ফাংশনে আবার লজিক চিত্র আঁকতে বলবে তো আমরা প্রথম স্টেপে দেখি যে এই স্টেজে কীভাবে তুমি একটা বুলিয়ান ফাংশনকে সরল করবা তাহলে আসো শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা সাধারণ গুণের প্রক্রিয়ায় গুণ করব দেখো বি সি প্রাইম এই রাশির সাথে এইটার গুণ ইন্টু এ বি প্রাইম তো এখন এইটার সাথে এইটার গুণ স্বাভাবিক গুণে আমরা করছি দেখো এখানে প্লাস থাকলো এখন এইটা আবার লিখব বি সি প্রাইমের ডট সি ডি প্রাইম তো প্রথমটা দিয়ে গুণ করা হয়ে গেল প্লাস দেবা আবার এইটার সাথে এইটার গুণ করবা এ প্রাইম ডি ইন্টু হ্যাঁ এ প্রাইম ডি সাথে এইটার আবার গুণ হবে এ বি প্রাইম এই যে এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস আবার এ প্রাইম ডি এটার সাথে এইটার গুণ করতে হবে ইন্টু সি ডি প্রাইম এখন দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী একটু সাজায় লেখা যায় বি বি প্রাইম এই দুটো একদিক করো সি প্রাইম এ পাশে রাখলাম আবার এখানে দেখো বি মাঝখানে আমরা লিখতে পারি সি প্রাইম সি ডি প্রাইম এইখানে লিখতে পারো ए प्राइम डट ए डि बी प्राइम एखे लिखते पर ए प्राइम सी इंटू डि डि प्राइम एक सजाए लेखा कि एलियन उपाध्यर सहाजे जान जे b ডট বি প্রাইম অর্থাৎ এ ডট এ প্রাইম সমান আমরা জিরো দেখেছিলাম তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারব জিরো ইন্টু এইটা এটা আমরা লিখতে পারব জিরো ইন্টু এইটা এটা আমরা লিখতে পারবো জিরো ইন্টু এইটা এখানেও দেখো এইটুক সমান কি আমরা জিরো লিখব আচ্ছা বন্ধুরা দেখো জিরো দিয়ে গুণ করলে কিন্তু সব জিরো হয়ে যায় তাহলে এটা জিরো এটা জিরো এটা জিরো এটা জিরো ফাইনালি আমার রেজাল্ট আসলো কি জিরো এটাই হলো সরলীকরণ মান তবে এখানে অ্যান্সার লিখে দেব দেখো অনেক সহজ একটা গণিত ছিল আমাদের তো এই ধরনের যে গণিতগুলো আছে তুমি অবশ্যই চর্চা করতে পারো আসো এই ধরনের আরও কিছু রাশিমালার আমরা সরল করি আসো পরেরটায় চলে যাই শিক্ষার্থী এ পর্যায়ে আমরা এই রাশিটার সরলীকরণ করব তো দেখো যে এখানে আমার কি আছে এখানে এ প্লাস সি প্রাইম ইন্টু বি প্লাস বি প্রাইম প্লাস ডি হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী তার উপরে আবার দেখো একটা প্রাইম আছে অর্থাৎ এইটা পুরোপ ঘটনা ডি মর্দানের সূত্র আমরা অ্যাপ্লাই করব যা আমরা পূর্বের টিউটোরিয়ালে ডি মর্দানের সূত্রটা শিখে আসছি তো আসো এখন সেই ডি মর্গানের সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা এই ধরনের যে তোমার বলিয়ান রাশি থাকে তার সরলীকরণ করা যায় দেখো কত সহজে তো প্রথমে তোমার যে কাজটা করতে হবে এই উপর ক্যাপ উপরে যে বলিয়ান তোমার পুরকের যে কাজটা এই পুরকের কাজটা আগে করতে হবে তো আমরা জানি পুরকের কাজ কিভাবে করে এই যে এই পুরকটা ভেঙে এটার উপর আসবে আবার এই পুরকটা ভেঙে দুইটা রাশির উপর আলাদা হয়ে যাবে এবং এখানে দেখো ছিল একটা অ্যান্ড গেট গুণ 
গুণ থাকলে অর্থাৎ অরগেট যোগ হয়ে যাবে এটা হলো বুলিয়ান পুরকের একটা নিয়ম যে এটা যখন ভেঙে দুই পাশে দুইটা রাশির উপর চলে যাবে তখন মাঝখানে যে যদি গুণ থাকে তাহলে সেটা যোগ হবে আর যদি যোগ থাকে তাহলে সেটা গুণ হবে এটা ছিল বলিয়ান পুরকের নিয়ম এখন আসো আবার আমরা এটা ভাঙি এখন দেখো এই পদের উপর আসলো এর উপর তাহলে এখানে প্লাস আছে হবে কি ইন্টু তাহলে সির উপর হবে ডাবল প্রাইম এই একটা ছিল আর এই উপর একটা আসে ওর উপর করলো এটা হচ্ছে ব্র্যাকেট আটকে রাখি প্লাস এইখানে আসো বি ডাবল প্রক হবে ইন্টু ডি এই তো ছিল অবস্থা আমরা জানি ডাবল প্রক থাকলে উঠে যায় তার মানে কি সি প্লাস এখানে বি এখানে হলো ডি প্রক তো আর কিছু করা যায় না আপাতত এটাই অ্যান্সার রাখা যায় এটাই তুমি অ্যান্সার করে দেবা লিখবা যে সরলকৃত মান এটাই অ্যান্সার তো প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো অনেক সহজ এগুলো চর্চা করতে থাকো আসো আমরা এ ধরনের পরের আরেকটা ভুটিয়ান রাশিতে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা এই ধরনের বুলিয়ান সমীকরণ আমরা সরলীকরণ করব দেখো কিভাবে এই বুলিয়ান রাশিটাকে আমরা সরল করতে পারি তোমরা চেষ্টা করো দেখি আমার আগে তোমরা পারো কি না কারণ আমরা তো পূর্বে আরও কিছু এই ধরনের প্রবলেম করে আসছি তোমরা সেই সূত্রগুলো দিয়ে একটু চিন্তা করো এখানে একটু ফলো করো এই দুইটা পদের মধ্যে দেখো জেট কমন নেওয়া যায় তাহলে আমরা যেহেতু সরল অঙ্কের মতো আগাই তাহলে এখান থেকে আমরা জেট কমন নিয়ে ফেলি এক্স প্লাস এক্স প্রাইম হয় তাহলে এখানে জেড এক্স থাকে তাহলে তুমি লিখতে পারো এক্স ওয়াই এখানে কিন্তু এই যে এক্স প্লাস এক্স প্রাইম সমান কিন্তু ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান তুমি লিখতেও পারো নাও পারো তুমি এখানে সাইড নোটও দিতে পারো এক্স প্লাস এক্স প্রাইম সমান ওয়ান আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আসো এইখানে দেখো এই দুটো পদের মধ্যে কিন্তু আবার তুমি জেড কমন নিয়ে ফেলতে পারো ওয়ান প্লাস এক্স তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স সমান কিন্তু আবার ওয়ান লেখা যায় দেখো যেহেতু লিখব ওয়ান প্লাস এক্স সমান ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান প্লাস এ সমান কি ওয়ান সেই সূত্র অনুযায়ী তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী হয়ে গেল সহজেই এই যে তাহলে এটাই আনছার অনেক সহজ দেখো বাট এগুলো চর্চা করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী স্মরণ রাখবা এগুলো এগুলো গাণিতিক টার্ম এগুলো যদি তুমি খাতায় চর্চা না করো তাহলে কিন্তু তুমি সঠিকভাবে এগুলো পারবে না এটা কোনো গান নয় এটা কোনো নাটক নয় এটা কোনো সিনেমা নয় যে তুমি শুধু দেখলেই বুঝে গেলেই আর খাতায় লিখতে পারবা এত সহজ বিষয় নয় আবার এটা কঠিনও নয় যদি তুমি যে বিষয়টা যেভাবে শিখতে হবে ঠিক সেইভাবেই শেখো তাহলে এটা অনেক সহজ এটা তোমাকে অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে এবং এই ভিডিওগুলো দেখে দেখে প্রস করে করে রেখে রেখে নিজের মতো করে করে মিলাই নিতে হবে তাহলেই তুমি সফল হবা এবং তুমি সাথে থাকো আমার পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য তুমি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটাকে হিট করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও পাবলিশড হলেই তুমি নোটিফিকেশন পেয়ে যাও তো ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী চর্চা করে যাও এবং আসো আমরা পরের টিউটোরিয়ালে যাই আল্লাহ হাফেজ